హాయ్ అండి ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ పచ్చిమామిడికాయల పొడి అండి దీన్ని ఆమ్చూర్ పౌడర్ మామిడి వరుగు పొడి అని కూడా అంటారండి ఇది మనకు బయట మార్కెట్లో మనకు ఈజీగా దొరుకుతుంది ఇది మనము ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూసేద్దాము నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దుర్గా ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని అందులో ఒక రెండు స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత పచ్చి మామిడికాయలు తీసుకోవాలి పూర్తి పచ్చిగా ఉండాలండి కొంచెం కూడా మెత్తగా ఉండకూడదు ఈ విధంగా పచ్చిగా ఉంటేనే మనకు పొడి అనేది బాగా వస్తుంది ముందుగా తొడిమిలు కట్ చేసేసుకొని పైన చెక్క అంతా తీసేసుకోవాలి మనము కొంచెం మెత్తపడినట్టు తీసుకుంటే మనకు పౌడర్ అనేది సరిగ్గా రాదండి ఇలా పచ్చిగానే ఉండాలి కాయలు అనేవి మొత్తం అంతా ఈ విధంగా చెక్క తీసేసుకోవాలి ఎక్కడ కూడా మనకు స్కిన్ అనేది ఉండకూడదు ఈ విధంగా మనము చెక్క తీసేసుకోవాలి ఎన్ని కాయలు తీసుకుంటే అన్నిటికీ ఇలా చెక్క తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత వీటిని మనము ఎంత వీలైతే అంత పల్చగా మనము పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి మనము ఒకటే సైజు ఒకటే షేప్ రావాలని ఏం అవసరం లేదండి మనకి ఎలా వీలైతే అలా కట్ చేసుకొని ఇలా విత్తనం వస్తుంది కదా అది పడేసుకోవాలి తర్వాత వీటన్నిటినీ మనము ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని అందులోకి ఈ పీసెస్ అన్నిటినీ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక పదహైదు నిమిషాలు ఇలానే పెట్టుకోవాలి మనకు పీసెస్ ఇలా పల్చగా ఉంటే మనకు ఒక రెండు మూడు రోజులలో మనకు పూర్తిగా ఎండిపోతాయండి ఇలా కొంచెం మందంగా ఉంటే మనకు నాలుగైదు రోజులు టైం పడుతుంది ఇప్పుడు ఇవి మనము ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుందాము ముందు ప్లేట్లో ఒక క్లాత్ వేసుకొని అందులో ఈ మామిడికాయ ముక్కలన్నిటినీ ఈ విధంగా పల్చగా పరుచుకొని ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఎండలో పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు ఒక రెండు మూడు రోజులకు ఎండుతాయండి ఇవి చూడండి ఇవి నేను టూ త్రీ డేస్ నేను ఎండలో పెట్టాను ఈ విధంగా మనకు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి మనకు బాగా ఎండిపోయాయని ఎలా తెలియాలంటే మనకు సౌండ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుందండి అలాగే మనము ఒకటి ఈ విధంగా మనము ఇలా అంటే మనకు ఈజీగా విరిగిపోతుంది ఇలా విరిగిపోతే మనకు బాగా ఎండిపోయినట్లండి మనకు దాంట్లో ఏం వాటర్ ఏం ఉండదు కాబట్టి మనకు ఇది చాలా రోజుల వరకు మనకు ఈ పౌడర్ అనేది నిల్వ ఉంటుంది ఈ విధంగా పూర్తిగా ఎండ పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని మనము మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత పౌడర్ ఈ విధంగా వస్తుంది చాలా మెత్తగా వస్తుంది మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి చూడండి ఎంత మెత్తగా ఉందో మనకు కావాలంటే దీన్ని జల్లి కూడా పోసుకోవచ్చు నాకైతే చాలా మెత్తగా వచ్చేసిందండి నేను ఇలానే పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇదండి ఇది మనకు రెసిపీస్లోకి అలాగే పానీపూరి మనకు నాన్ వెజ్లోకి ఇది చాలా రకాలుగా రెసిపీస్లోకి ఇది ఉపయోగపడుతుందండి దీన్ని మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకొని వన్ ఇయర్ వరకు మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి అలాగే నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్